ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഹോം ട്യൂട്ടർ മലയാളം ഇന്നലെ നമ്മൾ വൻകരകളെ പറ്റി പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലെ ഇന്ന് നമുക്ക് സമുദ്രങ്ങളെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ സമുദ്രങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്ന വേറൊരു പാഠമുണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ അത് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ പാഠമാണ് അതിന്റെ പേരാണ് സമുദ്രവും മനുഷ്യനും അപ്പോ ഇതിലെയും അതിലെയും കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് സമുദ്രങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഒരു ക്ലാസ് കൊണ്ട് കഴിയില്ല അപ്പോ അടുത്ത ക്ലാസ് ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് സമുദ്രങ്ങളെ പറ്റി പഠിച്ചു തുടങ്ങാം അപ്പൊ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സമുദ്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പസഫിക് സമുദ്രം അറ്റ്ലാന്റിക് ഇന്ത്യൻ അന്റാർട്ടിക് ആർട്ടിക് സമുദ്രങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതെല്ലാം കാണിക്കുന്ന ഒരു നല്ലൊരു മാപ്പാണ് ഇത് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഓരോ സമുദ്രവും എവിടെയൊക്കെയാണ് കിടക്കുന്നത് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഇത് ആദ്യം പഠിച്ചു വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാതെ തന്നെ പറയാനായിട്ട് പറ്റും കാരണം ഓരോ സമുദ്രത്തിന്റെയും ആകൃതിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റാങ്ക് ഫയൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് നിങ്ങളെ ഈ മാപ്പ് സഹായിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം പസഫിക് സമുദ്രത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് നോക്കാം അപ്പൊ ഇതാ ഇവിടെ കിടക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ പസഫിക് സമുദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നതാണ് എന്ത് പസഫിക് സമുദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഇതിന് ത്രികോണ ആകൃതിയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ ത്രികോണ ആകൃതിയുള്ള സമുദ്രം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പസഫിക് സമുദ്രമാണ് അതിന്റെ ഉത്തരം ഇനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദ്വീപുകളും അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളും കാണപ്പെടുന്നതും എവിടെയാണ് പസഫിക് സമുദ്രത്തിലാണ് മെഗല്ലൻ ആണ് പസഫിക് സമുദ്രത്തിന് ഈ പേര് നൽകിയിട്ടുള്ളത് മെഗല്ലൻ അതൊന്നും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇല്ല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇല്ലാത്ത ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഞാൻ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലത്തെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ സമുദ്രങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി ചലഞ്ചർ ഗർത്തം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഈ കാണുന്നതാണ് മരിയാന ട്രഞ്ച് അഥവാ ചലഞ്ചർ ഗർത്തം മരിയാന ഗർത്തം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗം ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന്റെ സവിശേഷത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലെ സമുദ്രങ്ങളിലെ ആഴം കൂടിയ ഭാഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ ഭാഗമാണ് ഈ മരിയാന ട്രഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ചലഞ്ചർ ഗർത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു ത്രികോണാകൃതിയിലാണ് ഈ സമുദ്രം കാണപ്പെടുന്നത് അടുത്ത സമുദ്രമാണ് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം വലുപ്പത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനമാണ് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിനുള്ളത് ഇതിന്റെ ആകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ആകൃതിയാണ് അതെ കണ്ടോ എസ് ആകൃതിയിലാണ് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നത് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം കാണപ്പെടുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മത്സ്യബന്ധന കേന്ദ്രമായിട്ടുള്ള ഗ്രാൻഡ് ബാങ്ക്സ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലാണ് അപ്പൊ ഗ്രാൻഡ് ബാങ്ക്സ് ഏത് സമുദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഗർത്തമാണ് പ്യൂട്ടോറിക്ക ഗർത്തം നമ്മുടെ പസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഗർത്തം ഏതായിരുന്നു മരിയാന ഗർത്തം അല്ലെങ്കിൽ ചലഞ്ചർ ഗർത്തം ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്ന ഗർത്തം പ്യൂട്ടോറിക്ക ഗർത്തമാണ് ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ സമുദ്രപാത എന്ന് വിശേഷണമുള്ള സമുദ്രമാണ് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം അപ്പോ ഈ സമുദ്രത്തിന്റെ ഈ നോർത്തേൺ സൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ സൈഡാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്ന ഈ സൈഡിനാണ് ഈ വിശേഷണമുള്ളത് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റിനും രാജ്യങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെ അതായത് ഇവിടെ അമേരിക്കയുടെ രണ്ടും വടക്കും തെക്കും അമേരിക്ക അതുപോലെ തന്നെ ആഫ്രിക്ക പിന്നെ ഏതാണ് യൂറോപ്പ് ഒക്കെ ഈ ഒരു ഇതിനെ ചുറ്റിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ അമേരിക്കയും യൂറോപ്പും തമ്മിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാണിജ്യ ബന്ധങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അതെല്ലാം നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ സമുദ്രത്തിലൂടെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സമുദ്രപാതയ്ക്ക് ലോകത്തിലെ വെച്ച് ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ സമുദ്രപാത എന്ന വിശേഷണം വരാനായിട്ടുള്ള കാരണം അതുപോലെ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന മറ്റ് രണ്ട് പ്രത്യേകതകളാണ് ബെർമൂഡ ട്രയാങ്കിളും സർഗാസോ കടലും ബെർമൂഡ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ബെർമൂഡ ട്രയാങ്കിൾ വരുന്നത് വളരെ അപകടം പിടിച്ച ഒരു മേഖലയാണ് ഇതെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പോ ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നതും അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലാണ് ഇതൊന്നും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇല്ല ഈ പോയിന്റ് അടുത്തതാണ് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം
തണുത്തുറഞ്ഞ ഉപരിഭാഗമാണ് ഈ സമുദ്രത്തിനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അന്റാർട്ടിക്ക വൻകരയോട് ചേർന്നാണ് ഈ സമുദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ദാ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ അന്റാർട്ടിക്ക വൻകര എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്നത് വൻകരയാണ് ഇതിനോട് ചേർന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ സമുദ്രം ഉണ്ടല്ലോ ഈ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് ഈ സമുദ്രമാണ് നമ്മളുടെ അന്റാർട്ടിക് സമുദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അന്റാർട്ടിക് സമുദ്രത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് അടുത്തതാണ് ആർട്ടിക് സമുദ്രം ഡി ആകൃതിയിലാണ് ആർട്ടിക് സമുദ്രം കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ദേ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഏകദേശം ഒരു ഡി ഷേപ്പ് അല്ലെ ഒരു ഡി ഷേപ്പിലാണ് ആർട്ടിക് സമുദ്രം കാണപ്പെടുന്നത് ഏറ്റവും ചെറിയ സമുദ്രമാണ് ആർട്ടിക് സമുദ്രം ഉത്തര ധ്രുവത്തെ ചുറ്റിയാണ് ആർട്ടിക് സമുദ്രം കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഉത്തര ധ്രുവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഇതൊരു ഗ്ലോബ് ഗ്ലോബ് ആണെന്ന് സങ്കല്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഈ ഭാഗമാണ് എന്ത് ഉത്തര ധ്രുവമായിട്ട് വരുന്നത് ഈ ഭാഗം ദക്ഷിണ ധ്രുവം ആയിട്ട് വരും അല്ലെ ദക്ഷിണ ധ്രുവമായിട്ട് വരും അപ്പോ ഈ ഭാഗത്തെ ചുറ്റിയാണ് നമ്മുടെ ഈ സമുദ്രം കിടക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആറുമാസം മഞ്ഞുമൂടി ആയിട്ട് മഞ്ഞുമൂടിയാണ് ഈ സമുദ്രം കിടക്കുന്നത് ആർട്ടിക് സമുദ്രം ആറുമാസവും മഞ്ഞുമൂടിയാണ് കിടക്കുന്നത് ഇത്രയാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഇനി ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ ഇതേ സെയിം സമുദ്രങ്ങളെ പറ്റി കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ടേബിൾ ആണിത് ഈ ടേബിൾ എന്തായാലും പഠിച്ചു വെക്കണം കാരണം ഇതിൽ കുറെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ പസഫിക് സമുദ്രം പസഫിക് സമുദ്രത്തിന്റെ ആകെ വിസ്തീർണം എത്രയാണ് നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് പോയിന്റ് രണ്ട് ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് പസഫിക് സമുദ്രത്തിന്റെ വിസ്തീർണം ശരാശരി ആഴം എന്ന് പറയുന്നത് നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മീറ്ററും ഏറ്റവും കൂടിയ ആഴം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്നായിരത്തി മുപ്പത്തി നാല് മീറ്ററുമാണ് ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ ഭാഗമാണ് ചലഞ്ചർ ഗർത്തം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ ചലഞ്ചർ ഗർത്തം ഇനി അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിന്റെ ആകെ വിസ്തൃതി എത്രയാ എൺപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് നാല് ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് ശരാശരി ആഴം എന്ന് പറയുന്നത് മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ് മീറ്ററും കൂടിയ ആഴം എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത്തി ആറായിരത്തി പ എണ്ണായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് മീറ്റർ ആണ് സോറി എണ്ണായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് മീറ്ററുമാണ് ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ ഭാഗമാണ് പ്യൂട്ടോറിക്ക ഗർത്തം അഥവാ പ്യൂട്ടോറിക്ക ട്രഞ്ച് നീണ്ട ആകൃതിയിലാണ് ഈ സമുദ്രം കാണപ്പെടുന്നത് അല്ലെ എസ് ആകൃതിയിലാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു നീളത്തിലല്ലേ കിടക്കുന്ന ഷേപ്പ് അപ്പൊ നീണ്ട ആകൃതിയിലാണ് ഈ സമുദ്രം കാണപ്പെടുന്നത് സമുദ്രത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്തായി ഏകദേശം പതിനാലായിരം കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ ഒരു പർവ്വതനിരയുണ്ട് ഇത് മധ്യ അറ്റ്ലാന്റിക് പർവ്വതനിര എന്നറിയപ്പെടുന്നു അപ്പൊ മധ്യ അറ്റ്ലാന്റിക് പർവ്വതനിര എവിടെ കാണപ്പെടുന്നു സമുദ്രത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്തായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോ അറ്റ്ലാന്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലും വരുന്നുണ്ട് അതിലും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോ നമുക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അടുത്തതാണ് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം ആകെ വിസ്തൃതി എഴുപത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് നാല് ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് ശരാശരി ആഴം മൂവായിരത്തി മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് മീറ്റർ ആണ് ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ ഭാഗം വാർട്ടൺ ഗർത്തം ഇന്ത്യൻ സമുദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ ഭാഗമാണ് വാർട്ടൺ ഗർത്തം ഈ ഗർത്തത്തിന് ഏഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മീറ്റർ ആഴമുണ്ട് അടുത്തത് ആർട്ടിക് സമുദ്രമാണ് സമുദ്രത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ചെറിയ സമുദ്രമാണ് ആർട്ടിക് സമുദ്രം അതും ഓർത്തെടുക്കുക കാരണം ഏറ്റവും ചെറിയ സമുദ്രം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാ ഉത്തരം ആർട്ടിക് സമുദ്രമാണ് ഉത്തരം അപ്പൊ അതിന്റെ വിസ്തൃതി എത്രയാണ് പതിനാല് പോയിന്റ് പൂജ്യം ഒൻപത് ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് ആർട്ടിക് സമുദ്രത്തിന്റെ വിസ്തൃതി ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കൂടിയ ആഴം എന്ന് പറയുന്നത് അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത് മീറ്റർ അടുത്തത് അന്റാർട്ടിക് സമുദ്രമാണ് സമുദ്രോപരിതലം മഞ്ഞുകട്ടകളാൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ദക്ഷിണ സമുദ്രം എന്ന പേരിലും എന്തറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അന്റാർട്ടിക് സമുദ്രം അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ദക്ഷിണ സമുദ്രം ആകെ വിസ്തൃതി എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ സമുദ്രത്തിനെ പറ്റി പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ ഓരോ സമുദ്രത്തിനും ഓരോ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ പസഫിക് സമുദ്രത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ചലഞ്ചർ ഗർത്തം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കുക അതുപോലെ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിന് ആണ് എ
ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തേക്ക് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് ഇനി സമുദ്രങ്ങളുടെ സവിശേഷതകളെ പറ്റിയും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലത്തെ ഈ പാഠത്തിൽ പഠിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം അതും ഒരുപാട് ലെങ്തി ആയി പോകും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതും ചെറിയ വീഡിയോസ് ആയിട്ടേ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നല്ല നല്ല കമന്റ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക നിങ്ങളുടെ കമന്റ് വായിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ഊർജം ഇനി ഇനിയും വീഡിയോകൾ എടുക്കാനായിട്ട് നല്ലൊരു പ്രചോദനമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും കമന്റ് ചെയ്യുക സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കമന്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് നാളെ കാണാം അതുവരെ എല്ലാവരും ഹെൽത്തി ആയിട്ടും സേഫ് ആയിട്ടും ഇരിക്കുക താങ്ക് യു